欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容： 2024年的五个大饼，张艺谋主角找赵丽颖，肖战朱一龙平分秋色。2024年有五个大饼，是真的非常优质的资源，目前来说基本上是八十五生花到九十生花为主。第一个张艺谋主角电视剧讲述了秦腔女王的故事，这个大女主大概率找八十五花或八十五青衣，张小斐和赵丽颖比较有可能。作为张艺谋第一部电视剧，女主角可以说备受关注，肯定不会找不出名的，需要从十几岁演到老年，还会培训戏曲一段时间，这个资源基本上是百分之九十可以拿大奖的。角色层次丰富，而且特别有深度。第二个大饼是徐克新电影，他在2024年还要拍一部合作好莱坞的电影，也就是传说中的《海盗女王石阳》。网传是谈了杨紫琼和舒淇，刘亦菲的呼声也很高。这部电影是全球刷脸的，特效是在好莱坞做，徐克是主导演，会在海上实拍，取景的好像会在福建沿海。有不少大咖将会客串，网传肖战也会客串一把，戏份不多，不过角色挺亮眼，这对他的事业发展很有利。毕竟这是全球同步上映，在好莱坞会有的广宣发。央八要开大秦赋和大汉赋历史证据，确实有这个项目，不过近两年未必开起来。而新力要开一个古装大男主，风起云涌张居正，这算第三个大饼了。目前在谈朱一龙、张居正的人生波澜起伏，正史就很有看点了。这部剧是难得的历史古装大男主的证据，配置方面能比得上《琅琊榜》。这个大饼就是冲奖的。朱一龙意向很大，他如今拍电视剧数量不多，主要在电影圈，但有这样的本子，他还是会考虑的。张居正被权臣压制了二十五年。在朝堂斗争中以退为进，一步步登上首辅之位，用了一十年开辟了万历中兴的盛世，立下了赫赫功劳。但死后却几十年无人感意，家人被拖累。2024年将有一大波《千里江山图》《黄卡》《燕石记》和《长安的荔枝》等严肃文学剧，记录了时代风云兴变。这些现实题材剧，从山谷中顶到平头百姓。全是市井民生真实的生活，以及各种世态人情。网传杨子在正积极接触这种文学剧，想演一些比较现实的题材剧。他现在事业上最大的问题就是递过来的手上本子全是古偶现偶，没有别的题材。随着八十五花全面转型，这些古偶现偶本子对他来说会知多不少。但杨子到了八十五花现在的年纪。他也是要转型的，未来转型只有两条路，一条是像孙俪、马伊琍这样的大青衣，曝光度会减少；另一条是李冰冰这样的大花旦，各大活动露脸频繁，时尚圈努力发展。另外还有两个大饼都是郑晓龙的，一部是《天宫之城》，讲述了样式雷这个工匠家族的发展史，从家族的视角为切入点，从永乐到清末。七代人兴建皇家建筑的历程，这部是群像戏，有一点像大宅门。八零后中生的饼，另一部是家在北京，讲述了一对朋友回到了北京，一个进了派出所，另一个成了村支书。几十年当中，两家人经历了自然灾害、上山下乡等各种历史时期，以及下岗再就业，开办了村企业，当个体户，一个带着大家致富。另一个只为了利己，七零后终生的饼，很多观众都反映，为什么现在的年轻演员怎么长相和演技一代不如一代？其实并不是说不努力，而是这些二十出头的小年轻，大部分人从来没有吃过一天苦，可能演古装还可以模仿，还原一个古人的仪态，但是现代剧，特别是贴生活的剧，这些演员们完全体会不到。而且又不去真正体验生活，不会像巩俐演秋菊，去农村生活几个月，每天打扫猪圈挑水
本来他也是济南城区长大的，却通过在农村生活后，还原了农妇的样子，土生土长，浑然天成。现在很少有年轻演员愿意去吃这个苦。像赵丽颖、王宝强、张颂文，为什么演技好？因为他们都是吃过苦的，拍戏之前还做过别的职业。入行后，从小角色一点点成长起来，能理解很多现代底层角色的心理。而现在的年轻演员，没有合租过房子，没有为钱发过愁，周围工作人员还宠着哄着。特别是九五后演员，大部分都是富二代，根本不知道今天的菜多少钱，有多少人一天才赚不到一百块，他们没有这种生活体验。凭想象很难理解普通人的苦处。以前很多演员虽然不是科班，但是大部分都是苦出身，甚至不少人是为了还家里的债才入行当了艺人。生活里的酸甜苦辣都尝过了，更能理解角色，也很珍惜工作机会，知道生活的艰难。早年家里条件好的，舍不得让孩子抛头露面当艺人。毕竟艺人是被大众指指点点的职业，现在的情况不同，一个是观念不同了，明星的地位和影响力很高，收入又很好，算是一份体面的职业。再一个是很多富人家里从小培养孩子学艺术，如果孩子自身很喜欢，家长会尊重孩子的想法，愿意让孩子闯一下，大不了过几年再退圈。另外，有些富二代学习不行。又没有经商的头脑，没有更好的路子，那就送娱乐圈试一试，说不定能红起来。现在娱乐圈小生小花全是王子公主，天天一堆人跟着伺候，喝口水都有人递，这样怎么能演好那种苦情角色呢？天天想着拍一部古偶，妆造弄得美美的，就冲上大流量了。这几年演技不见长，圈里的化妆造型团队。收入翻了几番，但其实观众看戏并不只是看脸，看脸只看照片和广告就行了。演戏还是有一定要求的，起码要让观众能共情，可以理解这个角色